Uzgoj šljiva je dosta čest u našim krajevima. Razlog tome je veoma široka upotreba u preradi, ali i pripremi tradicionalne zimnice. Već smo pričali o dobrobitima ovog voća, a u ovom videu opisati ćemo način oblikovanja krošnje ove voćke, odnosno način orezivanja. Kraj je zimskog perioda i pravo je vrijeme da se izvrši rezidba šljive, ali i drugog voća. Svako voće je specifično i ima svoj način orezivanja i formiranja krošnje, pa tako i šljiva. Za suvremeni uzgoj šljive najprihvatljiviji je prostorni oblik popravljena piramida. To je kombinacija vretenaste piramide i vaze. Rezetbom mladih voćaka šljive oblikujemo uzgojni oblik, a kod voćaka u rodu održavamo povoljnu ravnotežu između rasta i rodnosti. Uzgojna rezidba počinje odmah nakon sadnje. Cilj nam je da u toku 4 do 5 godina dobijemo željeni oblik krošnje sa dobro raspoređenim osnovnim, to jest skeletnim granama, sposobnim da bez oštećenja podnesu najveće prinose. Ovakva krošnja nije poželjna i moramo se potruditi da u prvim godinama vočku raširimo u prostor oko nje. Prirodni rast novih grana je vertikalno prema gore u cilju dosezanja svjetlosti, ali to nam ne ide u prilog i potrebna je intervencija čovjeka. Da bi krenuli u rezetbu trebamo sadržati sljedećih pravila. Rezetbom se grane obično ne prikraćuju, već se odstranjuju u potpunosti. Prikraćuju se samo sadnice nakon sadnje na visinu formiranja krošnje, te one grane iz kojih želimo izazvati grananje postranih pupova. Odstranivanjem grana odstranjujemo konkurentne grane i forsiramo rast ostavljene mladice. Intenzitetom rezidbe, to jest količinom odstranjenog drveta i oštrinom reza, Određuje se kondicija, bujnost i rodnost voćke. Šljive rode na jednogodišnjim granama različite dužine, i to na dugim mladicama, na kratkim rodnim granama ili na majskim kiticama. Već kroz mjesec na ovim granama pojaviti će se velik broj cvjetova koji će, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, dati velik broj plodova. Količinu uroda treba držati pod kontrolom da bi stablo izdržalo urod, ali i da bi kvalitet ploda bio što bolji. Popravljena piramida osigurava čvrst kostur i dobro osvjetljenje krošnje. Visina debla treba biti između 80 do 90 cm. Provodnica završava uspravnom produljnicom. Na provodnici se uzgaja 4 do 8 postranih kosturnih grana u spiralnom rasporedu, međusobno po visini razmaknutih 20 do 40 cm. Na visini uzgoja provodnica se odstranjuje te vočka završava zadnjom postranom granom. Nakon sadnje, sadnicu prikraćujemo za 30 cm više nego je predviđena visina debla. Ako je rast u prvoj godini izrazit, odabiru se dvije ili tri primarne grane dužine od 60 do 70 cm. Tokom šestog mjeseca savijaju se pod uglom od 45 stepeni, a ostale se ne diraju. Čim započne rast mladica na 5 do 10 cm, pinciraju se sve mladice koje su ispod prve etaže. Također se pinciraju i sve mladice pri vrhu provodnice. Pinciranje provodnice radi dobivanja mladica za formiranje ostalih etaža može se obavljati ako je rast jako bujan i to do početka ljeta. 
su više bujne mladice koje bi mogle postati konkurenti osnovnim granama, savijaju se od polovice jula u luk, osobito u gornjem dijelu krošnje gdje se nalaze mladice odabrane za osnovne grane. Kada su voćke u drugoj godini uzgoja, prije početka kretanja vegetacije, obavlja se osnovna rezidba i oblikuje se etaže. Provodnica se reže 40 cm od gornje osnovne grane. Ako prethodne godine nisu savijene konkurentne grane, one se odrežu do osnove. Od izraslih mladica na etažama izaberemo najpovoljnije postrane grane, a ostale odstranjujemo do osnove. U trećoj godini nastavlja se odabir osnovnih etažnih grana, a na drugim osnovnim granama odabiru se i uzgajaju sekundarne grane, koje su smještene bliže provodnici. Provodnica se skraćuje na visinu zadnje etaže. U ovoj godini oblikovan je uzgojni oblik. Nakon toga, u narednim godinama uzgoja, nakon oblikovanja uzgojnog oblika, više koristiti rezu zeleno, to jest pinciranje, za prorjeđivanje i čišćenje krošnje, a manje osnovnu rezidbu. Ona izaziva pojavu vodopija, što se nepovoljno odražava na rodnost voćke. Pored orezivanja šljive za bolje plodonošenje u narednoj godini, bitna je gnojdba i zaštita. Ostanite s nama do kraja ovog videa i opisati ćemo način gnojdbe šljive. Da bi podržali naš rad, označite ovaj video sa like ispod videa, a ako vam se sviđaju naše škare za orezivanje voća, posjetite link ispod videa te ostvarite popust koji smo dogovorili za sve naše pratitelje. Ne zaboravite uzeti i kod za popust. Sa gnojdbom šljive krećemo u jesen kada oko voćki dodajemo stajsko gnojivo, ali i NPK hranjivo formulacije 7-20-30. Ovo mineralno gnojivo je jako bitno da bi se tlo obogatilo kalijem i fosforom koji su bitni za stvaranje plodova. Najbolje je gnojitbu uraditi uz okopavanje prostora oko voćke. Na taj način smanjujemo intenzitet rasta korova i trave, a gnojivo će biti dostupnije korijenu voćke. Ovo je jako bitno kod NPK gnojiva jer je poznato da kali i fosfor sporo prodiru u dublje slojeve tla za razliku od azota. Miješanjem gnojiva u tlu spriječavamo njegovo isušivanje i hlapljenje. Šliva se odlikuje brzim početnim vegetativnim rastom pa je oblikovanje krošnje brzo. Rezidbu debljih grana treba izbjegavati kako se ne bi napravile velike rane, a nužno je na vrijeme usmjeriti rast voćke u željene mladice u fazi intenzivnog rasta ili u početku kretanja vegetacije. Kod sorti koje imaju uži kut grananja potrebno je pravovremeno poviti mladice i izboje. Kod sorti sa većim kutom grananja i slabo obraslim donjim dijelom krošnje, potrebno je jačim skraćivanjem i ranom izolacijom vrhova poboljšati razgranavanje. Ako su osigurani povoljni uslovi za rast, mogu izrasti vodopije. One se obavezno uklanjaju ili ih za lamanjem treba pretvoriti u rodne izboje. Nakon rezidbe i gnojidbe, naše voćke su spremne za novo plodonošenje, a kada prođe zimski period, šljive će intenzivno cvjetati. Da bi spriječili pojavu bolesti, potrebno je uraditi još jedan tretman preparatima na bazi bakra. Sada je najbolje vrijeme za uraditi traj tretman, jer je vegetacija još uvijek u fazi mirovanja. Šljiva je voćka koja je osjetljiva na gljivična oboljenja, a njih sprečavamo kvalitetnom rezidbom i zaštitom. 
ako obezbjedimo lakši protok zraka kroz krošnju, tada je manja vjerovatnost za pojavu bolesti. Za zaštitu je najbolje upotrijebiti preparate na bazi bakra poput crvenog ili plavog ulja ili bordo juhe. Mi ćemo za ovaj tretman iskoristiti plavo ulje jer smo u jesen izvršili tretman sa bordo juhom. Preporučujemo da se rade preventivni tretmani jer na taj način spriječavamo pojavu bolesti. U slučaju da se bolest ipak pojavi u fazi vegetacije, tada ne vršimo hemijske tretmane pa se držimo one izreke – bolje spriječiti nego liječiti. Nadamo se da će vam ovaj video biti od koristi i da će vam pomoći u rezidbi i uzgoju šljive. A ako nemate ovo voće, preporučujemo da posadite nekoliko voćaka jer je ovo voće jako zdravo i ukusno. Ne zaboravite ostaviti like ispod videa i napišite nam u komentaru svoje iskustvo u uzgoju ovog ili nekog drugog voća.